আসসালামু আলাইকুম জি ফর কাবা ইউটিউব চ্যানেল থেকে বলবুল হাসান নতুন আরেকটি লেসনে তোমাদের সবাইকে জানাচ্ছি শুভেচ্ছা আজকের লেসনে আমরা মডাল অক্সিলিয়ারি ভার্ব মাস্ট সম্পর্কে আলোচনা করব মাস্ট সম্পর্কে কথা বলবো এবং মাস্টের অর্থগতভাবে কোথায় কোন জায়গায় সম্ভাবনা কতটুকু বোঝায় অর্থাৎ মাস্ট দিয়ে আমরা কখনো আমরা হাই চান্স কে নির্দেশ করি ভালো সম্ভাবনাকে বোঝাই এবং কখনো লো চান্স অল্প সম্ভাবনাকে বোঝাই যেখানে সম্ভাবনা খুব কম থাকে সো এখানে মাস্টের যে দুইটা বিপরীতমুখী ব্যবহার আজকের ভিডিওতে আমরা সেটা জানব এবং আমরা কিছু एग्जांपल সেন্টেন্সের মাধ্যমে এই আমাদের পুরো সেন্সটাকে আমরা ক্লিয়ার করে নেব আমাদের সব डाउटটাকে ক্লিয়ার করে নেব সো আমরা শুরু করব এখান থেকে প্রেজেন্ট পসিবিলিটি মাস্ট দিয়ে সাধারণত পসিবিলিটিকে বোঝাবে সম্ভাবনা কতটুকু সম্ভাবনা কোথায় আছে বা কোথায় সম্ভাবনা খুব কম সেটাকে আমরা বোঝাবো এবং প্রেজেন্ট পসিবিলিটি কে আমরা জানবো এবং ফার্স্ট পসিবিলিটি কে আমরা জানবো অর্থাৎ বর্তমান সময়ে যে সম্ভাবনা সেটাকে জানবো এবং অতীত সময়ে যে সম্ভাবনা ছিল আমাদের যে আমরা যে ধারণা করি আইডিয়া করি যে অতীতে হয়তোবা ঘটনাটা এইভাবে ঘটেছিল আমরা যে ধারণা করি এই সম্ভাবনাটা কতটুকু ছিল সেটা কি খুব বেশি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল এরকম নাকি অল্প একটু সম্ভাবনা ছিল এভাবে আমরা এগুলা জানবো এবং ঠিক তেমনি ভাবে বর্তমান সময়ের সেই সম্ভাবনাকে আমরা জানবো সো আমরা প্রথমেই দেখব প্রেজেন্ট পসিবিলিটি সো প্রেজেন্ট পসিবিলিটি জানার জন্য আমরা এখানে তোমরা প্যাটার্নকে ফলো করবা মাস্ট বি প্লাস নাউন ফ্রেস হতে পারে মাস্ট বি প্লাস অ্যাডজেকটিভ হতে পারে এবং মাস্ট বি প্লাস ভার্ব প্লাস আইএনজি হতে পারে সো এটা হচ্ছে প্যাটার্ন সো এখানে মাস্ট বির সাথে নাউন ফ্রেস হতে পারে অথবা শুধুমাত্র নাউন কিন্তু হতে পারে एग्जांपलের মাধ্যমে তোমরা অবশ্যই দেখবে একটু পরেই এবং এই যে এই প্যাটার্নটা প্রেজেন্ট প্রেজেন্ট পসিবিলিটির জন্য যে প্যাটার্নটা এই প্যাটার্নটা এই তিনটা প্যাটার্নের জন্য যে যেভাবে আমরা ইউজ করব যেভাবে আমরা বুঝবো আর কি প্যাটার্নটা মানে অর্থগতভাবে যেভাবে আমরা বুঝতে পারবো যে কি ধরনের मीनिंग এটা প্রকাশ করতেছে সেটা হচ্ছে ইউজ টু মেক এ গেস আমরা কিন্তু শুধুমাত্র অনুমান করব যে আমাদের হাতে কিন্তু সঠিক কোনো ইনফরমেশন নাই অ্যাকুরেট কোনো ইনফরমেশন নাই আমাদেরকে কিন্তু শুধুমাত্র অনুমানের উপরে নির্ভর করতে হবে এবং অনুমানের উপরে নির্ভর করে আমরা কিন্তু এই জায়গাটাতে মাস্ট বি প্লাস নাউন ফ্রেস অ্যাডজেকটিভ এবং ভার্ব প্লাস আইএনজি এইটা যদি এগুলো যদি থাকে শুধুমাত্র অনুমানের উপরে নির্ভর করে আমাদেরকে নিশ্চিত হতে হবে কেমন নিশ্চিত সেটা কিন্তু হাই চান্স নিয়ার হান্ড্রেড পার্সেন্ট অর্থাৎ কোনো কিছু হওয়ার যে সম্ভাবনা সেই সম্ভাবনাটা কিন্তু প্রায় হান্ড্রেড পার্সেন্টের কাছাকাছি সম্ভাবনা থাকবে যে হ্যাঁ এরকমই ঘটনাটা ঘটেছিল মোটামুটি তুমি নিশ্চিত হতে পারো হাই চান্স নেয়ার হান্ড্রেড পার্সেন্ট এবং সেটা গেস করেই তোমাকে নির্ধারণ করতে হবে অনুমান করতে হবে সো অনুমানের মাধ্যমে আমরা কোনো একটা বিষয়ে যদি মোটামুটি বর্তমান সময়ে এখন এই মুহূর্তে কোনো ঘটনা ঘটতেছে বা ঘটবে বা ধরো যে কোনো একটা ঘটনার মধ্যে আমরা আসছি সো এই ধরনের সিচুয়েশনে অনুমানের মাধ্যমেই আমরা কিন্তু বুঝতে পারব যে সেটা আমরা কতটুকু নিশ্চিত সেটা যদি খুব বেশি নিশ্চিত থাকে প্রায় হান্ড্রেড পার্সেন্টের মতো কাছাকাছি বা হান্ড্রেড পার্সেন্টের কাছাকাছি নিশ্চিত আমরা হতে পারি তাহলে সেখানে আমরা মাস্ট বি ইউজ করব এবং আরেকটা কথা তোমাদের জানা দরকার সেটা হচ্ছে স্ট্রেন্স টু ইউজ ফর ইউর সেলফ তুমি ইউর সেলফের জন্য তোমার নিজের জন্য তুমি মাস্ট বি সাধারণত ইউজ করতে পারো না কারণ হচ্ছে আমাদের অন্য কেউ আমাদের কোনো বন্ধু শুভাকাঙ্ক্ষী বা পরিচিত কেউ বা অন্য যে কোনো কেউ কোনো একটা কাজ করবে সেই বিষয়টাতে কিন্তু আমরা কিন্তু আমাদের নিজেদের ব্যাপারে আমরা যতটুকু নিশ্চিত থাকবো অন্য কারো ব্যাপারে কিন্তু অতটুকু নিশ্চিত আমরা হতে পারবো না সো আমরা কিন্তু এখানে শুধুমাত্র অনুমানের উপরে আমরা গেস করে নি আমরা এই আমরা আমাদের মতামতটা প্রকাশ করতেছি যে মাস্ট বি হ্যাঁ অবশ্যই এই ধরনের কাজ হবে বা হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি তখন আমরা মাস্ট বি ইউজ করবো কিন্তু নিজের ক্ষেত্রে বিষয়টা হচ্ছে যে তুমি তো জানো যে তুমি আসলে কাজটা করবা কি না সো এখানে মাস্ট বি ইউজ করাটা যুক্তিযুক্ত না ইউর সেলফ তোমার নিজের ক্ষেত্রে মাস্ট বি সাধারণত ইউজ করবা না তো কিন্তু অনেক সময় রেয়ার কেসে মাস্ট বি নিজের ক্ষেত্রে ইউজ করা যায় সেটা আমি পরে শেষের দিকে এক্সাম্পলের মাধ্যমে তোমাদের দেখাবো তোমরা দেখবা সো এখন আমরা মাস্ট বি প্লাস হচ্ছে এই নাউন ফ্রেস অ্যাডজেকটিভ এবং ভার্বের সাথে আইএনজি কিভাবে আমরা ইউজ করতে পারি এবং কি ধরনের অর্থ হয় সেটা আমরা একটু দেখব এখন দেখো কিছু এক্সাম্পল সেন্টেন্স এখানে দিস মাস্ট বি দ্য রাইট হাউস সো এটাই হবে সেই সঠিক বাড়ি অর্থাৎ এটা কিন্তু তুমি কিন্তু একটা জায়গা দিয়ে যাচ্ছ একটা বাড়ি হয়তো বা তুমি খুঁজে 
বের করার চেষ্টা করতেছো এবং একটা বাড়ি দেখিয়া তোমার যে ধারণা তোমার যে আইডিয়া যে এরকম এরকম বাড়িটা হয়তোবা হতে পারে সো তুমি যে দেখলা যে এরকম একটা বাড়ি এবং তুমি সিদ্ধান্ত নিলে তোমার আইডিয়া তোমাকে বলল যে হ্যাঁ এটাই এই বাড়িটাই হবে এই বাড়িটা অবশ্যই এই বাড়িটাই সেই বাড়ি সো দিস দিস মাস্ট বি দ্য রাইট হাউস মানে এটাই হবে সেই সেই বাড়িটা নিশ্চয়ই এটা সেই বাড়ি সো এভাবে কিন্তু তুমি তোমার মতামত প্রকাশ করতে পারো তাহলে এখানে কিন্তু তুমি মোটামুটি নিশ্চিত যে হ্যাঁ এই বাড়িটা প্রায় হান্ড্রেড পার্সেন্ট তুমি নিশ্চিত তারপরে এই জন্য তুমি কিন্তু মাস্ট বি এখানে ইউজ করছো এভাবে কিন্তু মাস্ট বি ইউজ করতে হবে এখন এখানে দেখো মাস্ট বি পরে নাউন ফ্রেস এটা কিন্তু রাইট হাউস এটা কিন্তু একটা নাউন সো তোমরা হচ্ছে যে এখানে মাস্ট বির পরে নাউন ফ্রেসটা আমরা আমরা দেখলাম এখানে আর একটা এক্সাম্পল সি মাস্ট বি স্টুডেন্ট সো একটা স্টুডেন্ট একটা মেয়ে তার স্কুল ড্রেস পরা আছে এবং সাথে তার স্কুলে যাওয়ার ব্যাগ তার সাথে আছে সো তুমি নিশ্চিত হতেই পারো যে সে নিশ্চয়ই কোন স্কুলের বা নিশ্চয়ই কোন কলেজের সে স্টুডেন্ট হবে সো তুমি কিন্তু মোটামুটি নিয়ার হান্ড্রেড পার্সেন্ট অর্থাৎ প্রায় শতভাগ তুমি নিশ্চিত যে হ্যাঁ সে তো অবশ্যই একটা স্টুডেন্ট সো তুমি কিন্তু এটা কিন্তু তুমি তোমার আইডিয়া থেকে তুমি কিন্তু নিশ্চিত হতে পারো সো মাস্ট বি প্লাস হচ্ছে একটা নাউন তুমি ইউজ করতে পারো সো আমাদের নেক্সট এক্সাম্পল হচ্ছে ইউ মাস্ট বি টায়ার্ড আমরা কিন্তু এখানে অ্যাডজেকটিভ ইউজ করব মাস্ট বি প্লাস অ্যাডজেকটিভ ইউ মাস্ট বি টায়ার্ড তুমি দেখছো হয়তো বা যে তোমার কোনো বন্ধু বা তোমার পরিচিত কেউ অনেকক্ষণ যাবৎ কাজ করতেছে কাজ করতে করতে ক্লান্ত তখন কিন্তু তুমি তাকে দেখলেই তুমি কিন্তু বুঝে যাবা যে অনেক কাজ করার পরে সে ক্লান্ত তার একটু রেস্ট দরকার সো তুমি সেইখানে ইউজ করবা ইউ মাস্ট বি টায়ার্ড এটা কিন্তু অ্যাডজেকটিভ তুমি অবশ্যই তুমি ক্লান্ত তুমি কিছু রেস্ট নিয়ে নাও কারণ তুমি তো অবশ্যই ক্লান্ত তুমি ক্লান্ত কারণ হচ্ছে তুমি অনেকক্ষণ যাবৎ কাজ করতেছো আমরা কিন্তু বলি এইভাবে সো আমরা দেখছি যে অনেকক্ষণ যাবৎ কাজ করতেছি সো নিশ্চিতভাবেই আমরা কিন্তু বলতে পারি যে ক্লান্ত মাস্ট বি অবশ্যই এখানে মাস্ট বি অবশ্যই তুমি ক্লান্ত টায়ার্ড এটা হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ সো দে মাস্ট বি অ্যাংরি দে মাস্ট বি অ্যাংরি এটাও কিন্তু আমাদের এখানে কিন্তু আমাদের অ্যাডজেকটিভ আমরা ইউজ করছি সো এখন আমরা দেখবো যে ভার্বের সাথে আইনজি হয় কিভাবে মাস্ট বি পরে দ্য কম্পিউটার মাস্ট বি থিঙ্কিং কম্পিউটার কোনো কারণে স্লো একটু কাজ করতে তার তুমি যে ডেটা তাকে দিস সে তার আউটপুট দিতে হয়তো বা একটু সময় নিচ্ছে তুমি তখন কিন্তু তুমি ধারণা করবা যে নিশ্চয়ই কম্পিউটার থিঙ্কিং দ্য কম্পিউটার মাস্ট বি থিঙ্কিং কম্পিউটার সময় নিচ্ছে তার মানে কম্পিউটার ভাবছে সো এইখানে কিন্তু ভার্বের সাথে আইনজি ইউজ করতে পারো তুমি মাস্ট বির পরে সি মাস্ট বি ওয়ার্কিং এবং তুমি জানো ধরো যে তুমি ঘটনাটা আগে থেকে জানো যে তার একটা কাজ আছে সে যেহেতু এখানে আসে নাই তাহলে সে হয়তো কাজই করতেছে মোটামুটি তুমি নিশ্চিত যে হ্যাঁ সে তাহলে কাজ করতেছে সে অবশ্যই তাহলে কাজ করতেছে তুমি কিন্তু মোটামুটি নিশ্চিত তখন সো তখন তুমি মাস্ট বি ইউজ করতে পারো এবং এই মাস্ট বির পরে ভার্বের সাথে আইনজি তুমি ইউজ করতে পারো ভার্ব প্লাস আইনজি সো এগুলো হচ্ছে প্যাটার্ন সো আমরা এখানে দেখলাম যে মাস্ট বি ই অর্থ ইউজ করে আমরা গেস করব গেস করে যে আমাদের একটা আইডিয়ার মাধ্যমে আমরা কিন্তু মোটামুটি প্রায় হান্ড্রেড পার্সেন্ট আমরা নিশ্চিত হব এবং সেই সিচুয়েশনে কিন্তু আমরা মাস্ট বি আমরা ইউজ করব সো এখন আমরা নেগেটিভ স্টেটমেন্টগুলো দেখব মাস্ট বি প্লাস মাস্ট নট প্লাস নাউন ফ্রেস মাস্ট নট প্লাস অ্যাডজেকটিভ এবং মাস্ট নট প্লাস ভার প্লাস আইএনজি সো আমরা এখানে দেখছি যে পজিটিভ স্টেটমেন্টগুলো মাস্ট বি জন্য পজিটিভ স্টেটমেন্টগুলো কিন্তু হাই চান্স নিয়ার হান্ড্রেড পার্সেন্ট কোনো কিছু ঘটার উচ্চ সম্ভাবনা থাকে কিন্তু নেগেটিভ স্টেটমেন্টে কিন্তু এক্সপ্রেস এক্সট্রিমলি লো পসিবিলিটি মানে কোনো একটা ঘটনা ঘটার কোনো একটা কাজ ঘটার বা কোনো একটা কাজ করার খুবই অল্প ক্ষীণ সম্ভাবনা থাকে লো পসিবিলিটি থাকে অথবা ইম্পসিবিলিটি থাকে মানে ঘটার সম্ভাবনা নাই অসম্ভব ব্যাপার সো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা নেগেটিভ ভাবে আমরা কিন্তু মাস্টটাকে ইউজ করতে পারি মাস্ট নট প্লাস নাউন ফ্রেস একইভাবে এখানে যেরকম ছিল নাউন ফ্রেস মাস্ট নট প্লাস অ্যাডজেকটিভ অথবা মাস্ট নট প্লাস ভাবের সাথে আইএনজি সো একইভাবে কিন্তু অর্থটা হচ্ছে বিপরীত বোঝাবে সেন্সটা বিপরীত আসবে অর্থাৎ আইডিয়াটা বিপরীত আসবে এখানে হচ্ছে হাই চান্স আর এখানে লো পসিবিলিটি ইম্পসিবিলিটি কারণ হচ্ছে এটা নেগেটিভ সো আমরা দেখব কিছু এক্সাম্পল দিস মাস্ট নট বি দ্য রাইট হাউস অর্থাৎ তোমার যে ধরনের বর্ণনা তোমার কাছে আছে যে ধরনের তথ্য তোমার কাছে আছে তুমি একটা বাড়িতে ঢুকবা সেই বাড়িটা আসলে কেমন যে ধরনের আইডিয়া তোমার আছে তুমি দেখিয়া তুমি সিদ্ধান্ত নিলে যে না এটা অবশ্যই সেই বাড়িটা হবে না এটা 
সো তুমি কিন্তু মোটামুটি নিশ্চিত এবং হচ্ছে তোমার যে এই তুমি যে বাড়িটা খুঁজছো সেই বাড়িটা হওয়ার সম্ভাবনা একদম লো যে না এই এটা সেই বাড়িটা না এটা অবশ্যই ওই বাড়িটা এটা না সো লো পসিবিলিটি দিস মাস্ট নট বি দ্য রাইট হাউস এখানে কিন্তু দিস মাস্ট বি দ্য রাইট হাউস সো এখানে হচ্ছে হাই পসিবিলিটি এবং এখানে হচ্ছে লো পসিবিলিটি সো এটা তোমাকে বুঝতে হবে সি মাস্ট নট বি আই স্টুডেন্ট সো এখানেও কিন্তু সেম অ্যাকশন কিন্তু শুধুমাত্র বিপরীত ভাবে তোমাকে অর্থটা মানে মিন করবে এখানে যে না সে কোনোভাবেই সে একজন স্টুডেন্ট হতে পারে না তার মধ্যে স্টুডেন্টের কোনো বৈশিষ্ট্য নাই সে অবশ্যই কোনো স্টুডেন্ট না মাস্ট বি মাস্ট নট বি এ স্টুডেন্ট সো আমরা নাউন ফ্রেসটা কিন্তু দেখলাম দুইটা এক্সাম্পলের মাধ্যমে এখন আমরা মাস্ট নট প্লাস অ্যাডজেকটিভ দেখবো হি মাস্ট নট বি বিজি আমি আমি জানি তার সম্পর্কে সে তার আজকে অফিস বন্ধ তার আজকে ডে অফ সো আজকে সে কোনোভাবেই ব্যস্ত থাকার কথা না সো এক্ষেত্রে কিন্তু আমরা কিন্তু তার সম্পর্কে জানি এবং জানি যে সে এখন ফ্রি টাইম কাটাচ্ছে সো আমরা এটা আমাদের আইডিয়া আমরা এভাবে করতে পারি যে সে অবশ্যই আজকে সে বিজি না এখন অবশ্যই কোনোভাবে সে বিজি না সো আমরা হচ্ছে লো পসিবিলিটি সে বিজি থাকার সম্ভাবনা খুব কম হি মাস্ট নট বি বিজি সো নেক্সট এক্সাম্পল হচ্ছে দে মাস্ট নট বি হ্যাপি মানে দুঃখ দুর্দশা রোগ অসুখ বিশোক দারিদ্রতা সব কিছু মিলিয়ে তারা কিন্তু তারা এই ধরনের সিচুয়েশনে কোনো মানুষ সুখে থাকতে পারে না আমরা কিন্তু এখানে মাস্ট নট বি ইউজ করতে পারি কারণ হচ্ছে লো পসিবিলিটি বোঝার জন্য হ্যাপি হওয়ার জন্য মানে হ্যাপি সে যে হ্যাপি হবে এটার পসিবিলিটি খুবই কম লো পসিবিলিটি দে মাস্ট নট বি হ্যাপি সো আমরা অ্যাডজেকটিভ দেখলাম এটা কিন্তু হ্যাপি অ্যাডজেকটিভ বিজি অ্যাডজেকটিভ সো আমরা অ্যাডজেকটিভ দেখলাম এখন আমরা ভার্ভ প্লাস আইএনজি দেখব মাস্ট নট প্লাস ভার্ভের সাথে আইএনজি ইম্পসিবিলিটি বা লো পসিবিলিটি বোঝানোর জন্য সি মাস্ট নট বি স্টাডিং সো তার পরীক্ষা শেষ এখন তো কোনোভাবেই পড়ালেখা করার কথা না সো সে এখন অবশ্যই ফ্রি আছে এবং কোনোভাবেই সে এখন ব্যস্ত থাকার কথা না সি মাস্ট নট বি স্টাডিং সো আমরা নেক্সট এক্সাম্পল দেখবো দে মাস্ট নট বি ট্রাভেলিং এবং তাদের সম্পর্কে জানি কিন্তু তারা কিন্তু আসলে ট্রাভেল করতেছে কি না এটার বিষয়ে কিন্তু আমরা জানি না এটার বিষয়ে কিন্তু আমাদেরকে অনুমান করতে হবে পজিটিভ স্টেটমেন্টের মধ্যে আমরা যখন মাস্ট বি ইউজ করবো তখন কিন্তু অ্যাকচুয়ালি হাই পসিবিলিটি বোঝাবে হাই চান্স বোঝাবে কোনো কিছু ঘটা কিন্তু নেগেটিভ স্টেটমেন্টের জন্য যখন আমরা মাস্ট বি ইউজ করবো মাস্ট নট বি ইউজ করবো তখন কিন্তু লো পসিবিলিটি বোঝাবে এইটাই হচ্ছে এই নেগেটিভ এবং পজিটিভের মধ্যে বেসিক পার্থক্য এখন আমরা চলে যাব ফার্স্ট পসিবিলিটির মধ্যে মানে অতীত সময়ে যে সম্ভাবনা ছিল সেই সম্ভাবনার ব্যাপারে আমরা কতটুকু নিশ্চিত হতে পারি আমরা খুব বেশি নিশ্চিত হতে পারি সম্ভাবনা খুব বেশি থাকতে পারে অথবা সম্ভাবনা খুব কম থাকতে পারে অতীত সময়ে কিছু এক্সাম্পলের মাধ্যমে তো আমরা অবশ্যই দেখবো কিন্তু তার আগে তোমাদেরকে প্যাটার্নের পরিবর্তন আছে সেটা তোমাদেরকে লক্ষ্য করতে হবে যেমন মাস্ট হ্যাভ বিন আমাদের কিন্তু এই প্রেজেন্ট পসিবিলিটির মধ্যে মাস্ট বি আমাদের প্যাটার্ন ছিল মাস্ট বি প্লাস হচ্ছে নাউন ফ্রেস অ্যাডজেকটিভ ভার্বের সাথে আইএনজি মাস্ট মাস্ট নট বি প্লাস হচ্ছে নাউন ফ্রেস অ্যাডজেকটিভ ভার্বের সাথে আইএনজি সো এভাবে কিন্তু ফার্স্ট পসিবিলিটি যখন বোঝাবে তখন কিন্তু মাস্ট হ্যাভ বিন প্লাস নাউন ফ্রেস মাস্ট হ্যাভ বিন প্লাস অ্যাডজেকটিভ মাস্ট হ্যাভ বিন প্লাস ভার্বের সাথে আইনজি সো আমাদের প্যাটার্নে কিন্তু পরিবর্তন আসছে অতীত সময়ের জন্য এবং হচ্ছে এই পজিটিভ স্টেটমেন্টগুলাতে কিন্তু ভেরি হাই চান্স ইন দ্য পাস্ট অর্থাৎ অতীত সময়ে অতীতকালে খুব বেশি সম্ভাবনা ছিল কোনো একটা ঘটনার মাস্ট হ্যাভ বিন প্লাস নাউন ফ্রেস অ্যাডজেকটিভ অথবা বারের সাথে আইনজি আমরা ইউজ করতে পারি অর্থাৎ হাই চান্স বোঝাবে যেহেতু অ্যাফারমেটিভ বা পজিটিভ বলতে পারো এক্সাম্পল হচ্ছে দ্যাট মাস্ট হ্যাভ বিন দ্য রাইট হাউস অর্থাৎ তুমি অতীতকালের একটা অতীত সময়ের একটা ঘটনাকে তুমি বর্ণনা করতেছো একটা বাড়ি তুমি খুঁজছো যে এই যে এই দিকে যে এক্সাম্পল গুলা ছিল এইরকম ভাবেই এবং তুমি বলতেছো যে হ্যাঁ ওই বাড়িতেই আমাদেরকে যাওয়া উচিত ছিল ওইটা অবশ্যই সেই বাড়িটা ছিল সো এই অতীত সময়ের যে বর্ণনাটা তুমি করতেছো সেটা কিন্তু এই জন্য অতীত সময় হওয়ার কারণে কিন্তু মাস্ট হ্যাভ বিন হয়েছে এখানে এবং হচ্ছে এটা কিন্তু আসলে অ্যাকচুয়ালি দ্য রাইট হাউস এটা কিন্তু নাউন ফ্রেস সো আমরা নেক্সট এক্সাম্পল যদি দেখি হি মাস্ট হ্যাভ বিন দ্য ওয়েটার এবং হচ্ছে এরপরে মাস্ট হ্যাভ বিন প্লাস অ্যাডজেকটিভ আমরা একটু দেখবো দ্য কম্পিউটার মাস্ট হ্যাভ 
বিন যেহেতু অতীত সময়ে কম্পিউটারটা ভেঙে গিয়েছিল এবং ওই কম্পিউটারটা আসলে কোনো কাজ করতেছিল না কাজ করেছিল না ওই কম্পিউটার দিয়ে কোনো কাজই লাগে নাই বা এই ধরনের তুমি বোঝাচ্ছ সো অতীতকালের ঘটনাটা তুমি বোঝাচ্ছ এই জন্য মাস্ট হ্যাভ বিন প্লাস হচ্ছে ব্রোকেন এটা হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ আমাদের সো এই ধরনের অ্যাডজেকটিভ দিয়ে আরেকটা एग्जांपल আছে এখানে দেখো ইউ মাস্ট হ্যাভ বিন টায়ার্ড মানে মাস্ট হ্যাভ বিন দিয়ে কিন্তু তোমাকে অতীত সময় নির্দেশ করা হয়েছে যে অতীত সময়ে তুমি অতগুলা কাজ করছিলে এত সময় ধরে কাজ করছিলে তুমি অবশ্যই ক্লান্ত ছিলে সো এই যে এই এক্সপ্রেশনটা ইউজ করলাম অতীতকালের সময় অতীতকালের জন্য যে তুমি অবশ্যই ক্লান্ত ছিলে সো এটা কিন্তু অ্যাডজেকটিভকে নির্দেশ করছে এবং মাস্ট হ্যাভ বিন দিয়ে কিন্তু অতীত সময়কে নির্দেশ করা হয়েছে এবং মোটামুটি কিন্তু তুমি নিশ্চিত যে তুমি অবশ্যই ক্লান্ত ছিলে তুমি এতগুলা কাজ তুমি একাই শেষ করছো তুমি অবশ্যই তুমি ক্লান্ত ছিলে ওই মুহূর্তটাতে সো এখন আমরা ভার্ভ এবং ভার্ভের সাথে আইএনজি দিয়া কিভাবে এই সেন্টেন্সগুলা আমাদের অভিব্যক্তি প্রকাশ করা যায় সেটা একটু দেখব শি মাস্ট হ্যাভ বিন স্টাডিং তুমি তাকে ফোন দিয়েছিল সে ফোন ধরেছিল না তাহলে নিশ্চয়ই সে তখন পড়ালেখা করতেছিল সো এই যে আমরা নিশ্চিত হলাম মোটামুটি যে সে পড়তেছিল ফোন যেহেতু ধরে নাই সো সামনে তার পরীক্ষা সে তাহলে নিশ্চয়ই সে পড়ালেখা করতেছিল সো এখানে কিন্তু আমরা আমরা আন্দাজের উপরে আমরা নির্ভর করে কিন্তু আমরা মোটামুটিভাবে নিশ্চিত হইয়া তারপরে অতীত সময়ের বিষয়ে আমরা কিন্তু বর্ণনা করতেছি যে সে পড়ালেখা করতেছিল নিশ্চিত কারণ হচ্ছে সে ফোন ধরে নাই সে যে পড়তেছে এটা কিন্তু ইনফরমেশন আমাদের কাছে নাই কিন্তু আমরা কিন্তু আন্তাজ করে আমরা কিন্তু নিশ্চিত হতে পারি মোটামুটি প্রায় হান্ড্রেড পার্সেন্ট নিশ্চিত হতে পারি এবং এই জন্য আমরা এখানে মাস্ট হ্যাভ বিন স্টাডিং সে অবশ্যই পড়তেছিল এটা কিন্তু আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি মাস্ট হ্যাভ বিন ইউজ করে মানে নিশ্চয়তার ক্ষেত্রে হাই পসিবিলিটির ক্ষেত্রে সো এখন আমরা ও আরেকটা এক্সাম্পল এখানে দেখো যে হি মাস্ট হ্যাভ বিন ওয়ার্কিং সো একইভাবে আমি বলতে পারি যে তুমি তাকে ডাকছিল সে আসছিল না সে নিশ্চিত নিশ্চয়ই সে কাজ করতেছিল সো নিশ্চয়ই সে ব্যস্ত ছিল হি মাস্ট হ্যাভ বিন ওয়ার্কিং সো এভাবে তুমি কিন্তু বলতে পারো এবং হচ্ছে এখানে দেখো ভার্বের সাথে আইনজির ব্যবহার কিন্তু হয়েছে অতীত সময়ে ফার্স্ট পসিবিলিটির জন্য অতীত সময়ে যে সম্ভাবনা সেটার লো পসিবিলিটি আমরা বা ইম্পসিবিলিটি আমরা দেখব নেগেটিভ সেন্টেন্সে কিভাবে হয় মাস্ট নট হ্যাভ বিন মাস্ট নট হ্যাভ বিন দিয়া কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ইম্পসিবিলিটিকে বোঝাবে সম্ভব না অসম্ভব যেমন হচ্ছে দ্যাট মাস্ট নট হ্যাভ বিন দ্য অফিস এটা কিন্তু অতীত সময়ে বোঝাবে সো ওইটা অবশ্যই তাদের অফিস ছিল না এভাবে তোমাকে বলতে হবে মানে অতীত সময়ে যেহেতু মাস্ট নট হ্যাভ বিন এখানে ইউজ করা হয়েছে এটা অতীত সময়ের জন্য এই মাস্ট নট হ্যাভ বিন ইউজ করতে হবে এবং যদি এটা বর্তমানে বোঝানো হইতো তাহলে মাস্ট নট বি হইতো কিন্তু হ্যাভ বিন কিন্তু আর হইতো না সো এখানে কিন্তু এখানে নাউন ফ্রেস ইউজ করা হয়েছে এবং ইউ মাস্ট নট হ্যাভ হেয়ার্ড দ্য নিউজ অতীত সময়ে আমরা কিন্তু বলতে পারি যে তুমি এই এই নিউজটা তুমি জেনেছিলে না সো আমরা মাস্ট নট হ্যাভ হেয়ার্ড এখানে কিন্তু হ্যাভ হেয়ার্ড এখানে কিন্তু এটা কিন্তু নাউন ফ্রেস সো আমরা এভাবে ইউজ করতে পারি এখন মাস্ট হ্যাভ প্লাস ভার্ভ আমরা ইউজ করব যে ধরনের সিচুয়েশনে মাস্ট হ্যাভ প্লাস ভার্ভ হাই চান্স বোঝানোর জন্য খুবই অতীত সময়ে অতীতকালে খুবই কোনো একটা সিচুয়েশনের জন্য খুবই ভালো একটা সম্ভাবনা ছিল সেটা বোঝানোর জন্য আমরা ইউজ করতে পারি মাস্ট হ্যাভ প্লাস ভার্ভ উই মাস্ট হ্যাভ মেইড ভার্ভ মেইড হচ্ছে ভার্ভ উই মাস্ট হ্যাভ মেইড এ মিস্টেক তো আমাদের প্ল্যানটা আসলে কাজ করছিল না আমার আমরা অবশ্যই কোনো ভুল করছিলাম সো এই যে আমি বললাম যে অবশ্যই ভুল করেছিলাম মেইড ভার্বের এটা কিন্তু ভার্ব সো এখন দেখো যে আমরা অবশ্যই ভুল করেছিলাম অতীতে মাস্ট নট হ্যাভ প্লাস ভার্ব এটা লো চান্স কোনো একটা সিচুয়েশন বা কোনো একটা ঘটনা ঘটার সবচেয়ে কম সম্ভাবনা লো চান্স সে ক্ষেত্রে আমরা যেহেতু নেগেটিভ নেগেটিভ সব সময় মাস্টের পরে নেগেটিভ সব সময় লো চান্সকে নির্দেশ করে অল্প সম্ভাবনাকে নির্দেশ করে মাস্ট নট হ্যাভ প্লাস ভার্ভ এখানে হচ্ছে হি মাস্ট নট হ্যাভ কাম টু ওয়ার্ক এটা হচ্ছে আমাদের ভার্ভ সো এটা হচ্ছে আমাদের ভার্ভ এখানে মাস্ট নট নেগেটিভ সো এখানে লো চান্স অর্থাৎ কোনো একটা ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা খুবই কম হি মাস্ট নট হ্যাভ কাম টু ওয়ার্ক সো আমি শুনেছিলাম সে অসুস্থ ছিল সে নিশ্চয়ই কাজে আসছিল না মাস্ট নট হ্যাভ কাম টু ওয়ার্ক সো যেহেতু সে সিরিয়াস অসুস্থ ছিল 
কাজে আসা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না এটা আমার আইডিয়া সো অবশ্যই সে এই ধরনের অসুস্থতা নিয়ে কাজে তার পক্ষে আসা হয়তো বা সম্ভব হয়েছিল না সো আমরা নিশ্চিত হতে পারি হি মাস্ট নট হ্যাভ কাম টু ওয়ার্ক সে অবশ্যই কাজে আসে নাই আমরা আরেকটা एग्जांपल দেখব শি মাস্ট নট হ্যাভ ফরগটেন সো আমরা দেখলাম যে মাস্ট নট প্লাস হ্যাভ প্লাস ভার্ব এটা লু চান্স কে কিভাবে নির্দেশ করে দুইটা एग्जांपल এর মাধ্যমে সো আমরা অনেকগুলো एग्जांपल দেখলাম সবগুলো প্যাটার্নের एग्जांपल আমরা দেখলাম এবং আমি আরেকটু তোমাদেরকে আবার একটু রিপিট করি প্রেজেন্ট পসিবিলিটি হবে প্রেজেন্ট পসিবিলিটির মধ্যে দুইটা ফরমেশন হচ্ছে পজিটিভ এবং নেগেটিভ যেগুলো পজিটিভ হবে সেগুলো হাই চান্স বর্তমান সময়ে প্রেজেন্ট পসিবিলিটি বর্তমানে যে কাজগুলো ঘটবে সেই কাজগুলো ঘটার যে সম্ভাবনা সেটা কি খুব বেশি সম্ভাবনা সেটা কি খুব বেশি সম্ভাবনা থাকবে ঘটার নাকি অল্প একটু সম্ভাবনা সম্ভাবনা নাই বললেই চলে অল্প একটু সম্ভাবনা না হওয়ার সম্ভাবনা বেশি লো চান্স থাকবে লো পসিবিলিটি থাকবে সেটা হচ্ছে বিষয় প্রেজে পজিটিভ সেন্টেন্সগুলো হচ্ছে হাই চান্স এবং নেগেটিভ সেন্টেন্সগুলো হচ্ছে লো পসিবিলিটি বা লো চান্সকে নির্দেশ করবে এবং ফার্স্ট পসিবিলিটিতে নেগেটিভ পজিটিভ সেন্টেন্সগুলো হচ্ছে ভেরি হাই চান্স থাকবে অতীতকালে ইন দ্য ফার্স্ট অতীতকালে খুব বেশি সম্ভাবনা থাকবে এবং নেগেটিভ স্টেটমেন্টগুলো অতীতকালে লো পসিবিলিটি থাকবে এটা হচ্ছে মাস্টের ব্যবহার এভাবে মাস্ট আমরা সেন্টেন্সে অর্থ বোঝে সিচুয়েশন অনুযায়ী আমরা ইউজ করতে পারি সো আমি কিন্তু তোমাদেরকে প্রথমে একটা কথা বলছিলাম যে একটা পয়েন্টের কথা বলছিলাম স্ট্রেন্স টু ইউজ ফর ইউর সেলফ মাস্ট কিন্তু আমরা নিজের ক্ষেত্রে তোমার নিজের ক্ষেত্রে ইউজ করতে পারবো না মানে তুমি যখন কথা বলতেছো তখন কিন্তু তোমার নিজের ক্ষেত্রে তুমি বলতে পারবো না কিন্তু রেয়ার কেসে আমরা কিন্তু এটা ইউজ করতে পারি যেমন হচ্ছে এই এক্সাম্পলটা দেখো উই মাস্ট হ্যাভ মেড এ মিস্টেক আমরা অবশ্যই কোনো ভুল করছিলাম কিন্তু এটা কিন্তু আসলে আমরা করতে চাই নাই ভুল কিন্তু কেউ করতে চায় না সো যেহেতু ভুল আমরা করতে চাই না এটা অনিচ্ছাকৃতভাবে এই ভুলটা আমাদের হয়েছে উই মাস্ট হ্যাভ মেড এ মিস্টেক সো এই ধরনের সিচুয়েশনে কিন্তু আমরা মাস্ট ইউজ করতে পারি নিজের ক্ষেত্রে তো অন্য কোনো ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদেরকে এই নিজের ক্ষেত্রে আমরা যখন বলবো আমি আমার ব্যক্তিগতভাবে আমার কথা আমি বলবো আই যখন আমাদের কথা বলবো উই তখন কিন্তু আমরা এই মাস্ট কিন্তু এখানে ইউজ করতে পারবো না সো যখন কিন্তু আমরা কোনো ভুল করে ফেলবো আমাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমরা অনিচ্ছাকৃতভাবে কোনো একটা কাজ করে ফেলবো তখন কিন্তু নিজের ক্ষেত্রেই আমরা মাস্ট ইউজ করতে পারবো আশা করি বুঝতে পারছো সো আমরা আজকের লেসনে যা শিখলাম আশা করি তোমরা প্রচুর প্র্যাকটিস করবা এবং তোমাদের সমস্যার কথা জানাবা এবং এই ধরনের সেন্টেন্স তোমরা নিজেরা মেকিং করে নিজেরা তৈরি করে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাতে পারো আজকের লেসন তোমাদের কাছে যদি ভালো লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার করো এবং এই ধরনের ভিডিও নেক্সট টাইম আরও পেতে চ্যানেলটি এখনই সাবস্ক্রাইব করে নাও কারণ খুব শীঘ্রই তোমাদের সাথে দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে থ্যাংকস ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও থ্যাংক ইউ